तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया की और यू बैक्टीरिया में मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं ट्रू यानी कि सही होता है ठीक है अब सबसे पहले हमारे पास इन पर टाइप आते हैं यू बैक्टीरिया में दो तरीके के टाइप होते हैं जो बेसिक होते हैं सब में एक तो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक फिर ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरीके के आ जाते हैं एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और दूसरा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स तो चलिए मैं पहले सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक की शुरुआत करता हूँ उसमें भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की तो यहाँ पे हमारे पास जो यू बैक्टीरिया होता है उनमें एक तो रिजिड सेल वाल होती है और दूसरा यदि अगर ये मोटाइल हो मोटाइल यानी चलने वाले मूव करने वाले अगर ये मोटाइल हुए तो इसमें एक फ्लैजिलम पाया जाता है यानी फ्लैजिला पाया जाता है जो कि इन्हें मूव करने में हेल्प करता है ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास मेनली जो एग्जाम्पल आता है वो तो आता है साइनो साइनो को हम ब्लू ग्रीन एलगी के नाम से भी जाने जानते हैं या जाना जाता है ठीक है तो इनमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में भी पाया जाता है इसीलिए ये बोले जाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी पाया जाता है ठीक है तो आप समझ गए होंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था साइनो बैक्टीरिया इनका सबसे ज़्यादा मुख्य एग्जाम्पल है तो अगर हम मेनली साइनो की बात करते हैं तो साइनो सबसे पहले तो यूनिसेलुलर होता है दूसरा या तो ये कॉलोनियल होगा या फिर फिलामेंटस होगा और ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है मेराइन वाटर में भी रह सकता है और साथ ही साथ ये टेरेस्ट्रियल एलगी भी है इसका टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि बिना पानी के भी ये रह सकता है ठीक है उसके बाद अगर ये इन कॉलोनी होती हैं जो हमारे पास साइनो बैक्टीरिया कॉलोनी होती हैं वो सराउंडेड होती हैं एक जिलेटीनियस शीप से क्योंकि नेचर ने हर किसी को एक प्रोटेक्टिव चीज़ दी है हर किसी के पास एक कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप पर चीज़ है सबके पास है जानवर हो चाहे कोई भी हो चाहे प्लांट्स ही क्यों ना हो ठीक है उसी तरीके से इनके पास भी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जिलेटीनियस शीत होती है जिनके द्वारा ये प्रोटेक्ट रहते हैं ठीक है उसके बाद अगर बात आती है हमारे पास ऑर्गेनिज की तो ये जो ऑर्गेनिज होते हैं वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का भी काम करते हैं और वो भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर तो हम इसी वजह से इनको कहते हैं हेट्रोकाइस्ट के नाम से भी जानते हैं ठीक है ना हेट्रोकाइस्ट आप इसका हेट्रोकाइस्ट का मतलब ये मत समझ लेना हेट्रो ट्रॉपिक बैक्टीरिया ठीक है इनको बस हम नाम से जानते हैं हेट्रोकाइस्ट वो भी किस लिए क्योंकि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेशलाइज सेल में फिक्सेशन करने का काम करते हैं ठीक तो अगर मैं हेट्रोकाइस्ट के एग्जाम्पल बोलूँ तो हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं एक नॉस्टॉक और एनाबेना या आगे भी और भी जाना मैं आपको दो ही बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद हमारे मैंने आपको बताई थी यहाँ पे हमारे पास दो तरह के फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप तो फोटोसिंथेटिक तो हो गया अब बात आती है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप अब जो हमारे पास केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं अलग अलग इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को जैसे नाइट्रेट्स को और वो ऑक्सीडाइज कर देंगे नाइट्राइट्स को ऑक्सीडाइज कर देंगे या अमोनिया भी ऑक्सीडाइज हो सकता है ठीक है और ये होता क्यों है क्योंकि ये जो इनसे ऑक्सीडाइज करने के बाद जो एनर्जी होती है वो ए प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल में होती है मतलब इनसे एनर्जी लेते हैं डायरेक्टली अगर मैं बात बताऊँ आपको तो उसके बाद न सिर्फ ये दूसरी बात ये एक और बहुत अच्छा काम करते हैं जो कि ये है कि ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रियट करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा रोल है जो इनके द्वारा अदा किया जाता है और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नाइट्रोजन हो सकता है फास्फोरस हो सकता है आयरन हो सकता है या फिर सल्फर भी हो सकता है जो कि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के द्वारा जो है रिसाइकिल किया जाता है उसके बाद बात आती है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एवेंडेंट है नेचर में मतलब सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं नेचर में और इनमें जो मेजोरिटी है मुख्यतः है ये एज द इम्पोर्टेंट हैं डिकम्पोजर्स के रूप में मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एज द डिकम्पोजर्स ठीक है ना उसके बाद इनमें हमारे पास सिग्निफिकेंट भी हैं सिग्निफिकेंट माने रिजल्ट्स भी हैं हमारे पास ह्यूमन के लिए ह्यूमन के लिए इनके कई सारे रिजल्ट्स हैं और वो भी दो तरीके के रिजल्ट होते हैं आप सबको पता होगा एक नेगेटिव और दूसरा रिजल्ट होता है पॉजिटिव तो एज सच इनमें भी दो तरीके के रिजल्ट हैं एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट आप पहले सुन लीजिए कि ये हेल्पफुल होते हैं कर्ड को बनाने से मिल्क से और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इनसे कई सारे एंटीबायोटो एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती हैं और दूसरा मिल्क से दही भी बनाया जाता है उसके बाद इनका एक और यूज़ मैं बताता हूँ तो आपको वो ये है 
की फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन होता है कुछ लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में आपने पढ़ा होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके रूट्स में फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन की प्रक्रिया होती है तो वो यही करवाते हैं हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ठीक है अब बात आती है नेगेटिव इफेक्ट की मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट समझ लीजिए ये कुछ पैथोजन होते हैं पैथोजन वो होते हैं जो कि हमारे पास डिसीज फैलाते हैं और उनसे हमें कई सारा डैमेज भी हो, जा, हो जाता है तो ह्यूमन बींग्स को भी इनसे डैमेज होता है क्रॉप्स को भी यानी फसलों को भी डैमेज होता है फन एनिमल्स को भी इनसे डैमेज होता है और हर चीज इनसे डैमेज होती है ठीक अब मैं अगर इनसे कुछ होने वाले जो हैं हमारे पास बीमारी उनके नाम बताऊं तो वो ये है कोलेरा टाइफॉइड टिटेनस साइट्रस कैंकर वो ऐसी जो नॉन डिसीज हैं जो कि इनके द्वारा पाई जाती हैं ठीक है थीके? और नुकसान तो सबको होता ही है जैसे हम इंसानों को भी क्रॉप्स को भी फार्म एनिमल्स को भी या फिर पेट्स को भी अब बैक्टीरिया के अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें अब मैं किसी की भी सेपरेट की बात नहीं कर रहा मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं ज़्यादातर फिजन से ठीक है फिजन से जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस कर, कर सकते हैं और फिजन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा खूब अमीवा के केस में ठीक है लेकिन समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल या एडवर्स कंडीशन जो होती हैं उनमें ये स्पोर फॉर्मेशन का भी काम कर लेते हैं ठीक है ठीक है और अगर हम इनके सेक्सुअल प्रोटेक्शन की बात करें तो ये वो भी करते हैं एक दूसरे का प्रिमेटिव डीएनए ट्रांसफर कर लेते हैं और सेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाता है इससे और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इनका प्रिमेटिव डीएनए ट्रांसफर होकर ही सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है ठीक है और अगर मैं बात करूँ माइक्रो प्लाज्मा नाम के एक टॉपिक की तो माइक्रो प्लाज्मा अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सबसे पहले तो कोई भी सेल वॉल नहीं होती ये कम्प्लीटली लैप ऑफ द सेल वॉल होते हैं और सबसे छोटे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं या बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं और कई सारे माइक्रोप्लाज्मा पैथोजेनिक भी होते हैं इन एनिमल्स और प्लांट्स पैथोजेनिक मतलब बीमारी फैलाते हैं तो माइक्रोप्लाज्मा मैंने आपको बता दिया सबसे छोटे होते हैं क्योंकि तो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेते हैं सबसे छोटे सेल्स दूसरा बिना सेलवाल के होते हैं और कई सारे पैथोजेनिक भी होते हैं तो हमारे पास ये पूरा जो किंगडम मोनेरा है खत्म हो रहा है मैंने इसका एक न्यू बैक्टीरिया दूसरी वीडियो में जोड़ दिया था ठीक है और ये हमारे पास खत्म हो चुका है